Hi dear students, welcome back once again to our online class. See, um, I have left this one, the Northern Great Plain. Yes. So I am going to complete this. Um, total India na physiographic division na ge, uh, four divisions in the One do Northern Himalayas. Really? Northern Himalayas. Second one, Northern Plain. Hmm? Northern Plain. Next to the peninsula plateau okay and next one the coastal plain so idrally um even the part of video was upon this side though because he did not matta men on recording matta then it was about chicka concept okay we can finish it very fast it lies between the himalayas and the peninsula plateau of india hmm. in northern plain in ಇದು ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಯಾವುದರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹಿಮಾಲಯ ಅಂಡ್ ದ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಪ್ಲಾಟೋ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಬೈ ದ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ರಿವರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದಾವುದು ನೋಡಿ ಸಟ್ಲೈಚ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ ಅಂದರೆ ಉಪನದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಸಿಂಧು ನದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಧು ನದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಬಂದು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ರಿವರಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಗಂಗಾ ರಿವರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಗಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ತ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗಂಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ತ್ರೀ ರಿವರ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಞೂ ಇಡೀ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂದ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಆಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಆಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತಂದರೆ ಅದು ಹರಿಯುವಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಬಂದು ಎತ್ಕೊಬಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಸಾಯಿಲ್ನ ಆಲುವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ Yes. This much you remember at least the largest alluvial soil tract in the world that is this northern plain. It is the highest in the world. Extending east-west a length of 2500 km. East in the west is 2 km. 2500 km. This is not important. 2500 km, 240-340 km. This is not important. ಜಸ್ಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಸ್ ಆವರೇಜ್ ವಿತ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರ ವಿತ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅದು ಒಂದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಫೋರ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡರ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಲುವಿಯಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಈ ಫರ್ಟೈಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಲವತ್ತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ
ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ತಲಭಾಗಂಟ ಇನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ನೂರು ಮೀಟ್ರು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಮುನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಆಳದಲ್ಲಿವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿತಾ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ತಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಳದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬಂಡೆಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒರಿಜಿನಲ್ಲಾಗೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹರಿತಾ ಬರುವ ನದಿಗಳು ಫಟ್ಟ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಣ್ಣನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಂಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವೆ ಮಣ್ಣು ಎತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಓಡಾಡೋವಂಥವ್ರು ಬಂಡೆನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಸ್ ಸೊ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಹ್ಞೂ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ದ ಬಾಬರ್ ಈ ಬಾಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಾಬರ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಬರ್ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಬಾಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಆ ನ್ಯಾರೋ ಬೆಲ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ಸಿವಾಲಿಕ್ಸ್ ಹ್ಞೂ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಾರ್ದನ್ ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂಥ ನದಿಗಳು ಅರಿತ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವು ಬರುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ರಾಕ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನದಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಹಂಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೋನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಂಥವು ಅಲ್ಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಓಕೆ ಇಡೀ ಜಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ತಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಾಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತವಲ್ಲ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನದಿ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಆರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆರಾಯಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿರ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ನೀರನ್ನು ಹಾಕದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀರು ಹೀಗಾಗಿ ನದಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ನದಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹರಿತಾ ಹರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಣ್ಣಿಂದ ಇರುವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಎಮರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ ಬಾಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದೇ ಹಾಗೆ
ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇರಿಗೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಆ ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ದ ನಾರ್ದನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೂಟೆಬಲ್ ಫಾರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಸ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿತವಲ್ವಾ ನದಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೆರೇನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದ ಪೆರೇನಿಯಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗಂಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇಂಡಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ಟ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಆಲ್ವಿಯಲ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಹಾಂ ತುಂಬ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಲ್ಯಾಂಡು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನೇನು ಬೇಕು ರೋಡ್ಸು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ರೈಲ್ವೆ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಇರೋ ಕಡೆ ರೈಲ್ನ ಹತ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸುರಂಗ ಟನೆಲ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೈನ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಲಕ್ನೋ ದೆಹಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಅಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನ ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಶಿ ಕೇಳಿದಿರ ಕಾಶಿ ಯಾರೇನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಞೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಎನಿವೇ ಈ ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅದಷ್ಟೇ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಿಲಿಗ್ರೀಮ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಈ ನಾರ್ದನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳೋದ ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಹ್ಞೂ ನೋಡೋಣ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್